প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমার আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে স্বাগত আমার আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালের টপিক হচ্ছে হিট ইকুয়েশন এন্ড ওয়েভ ইকুয়েশন আমরা হিট ইকুয়েশন এবং ওয়েভ ইকুয়েশন নিয়ে লেকচারে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমি ওয়েভ ইকুয়েশনের সলিউশনটা ওয়েভ ইকুয়েশনের হচ্ছে সলিউশনটা নিয়ে আমি আলোচনা করব এবং এই সলিউশনটা বের করব হচ্ছে আমাদের মেথড অফ সেপারেশন অফ ভেরিয়েবল তো এই মেথড অফ সেপারেশন অফ ভেরিয়েবল আমরা ম্যাথমেটিক্স টুতে করেছি যে একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যদি এ এক্স ডি এক্স ইকুয়াল বি এক্স বি ওয়াই ডি ওয়াই হয় দ্যাট মিন্স ডি এক্সের সাথে যদি এক্সের ফাংশন এবং ডি ওয়াইয়ের সাথে যদি ওয়াইয়ের ফাংশন থাকে তখন আমরা তাকে বলবো হচ্ছে সেপার সেপারেশন অফ ভেরিয়েবল আর সেপারেশন অফ ভেরিয়েবল যখন একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে করা যায় তখন হচ্ছে আপনার হ্যাঁ শুধু ইন্টিগ্রেশন করে দিলে তার সলিউশনটা পেয়ে যায় তা আমরা এই ওয়েভ ইকুয়েশনের সলিউশন করব ইউজিং মেথড অফ সেপারেশন অফ ভেরিয়েবল ওকে তো আমাদের এই ওয়েভ ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে সেই ওয়েভ ইকুয়েশনটা একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এখানে তিনটা ভেরিয়েবল ইনভলভ আছে ওয়াই হচ্ছে ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল এক্সটি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর আমরা জানি যে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকে এক দুই বা তার অধিক হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকে আমাদের সেটাই এখানে আছে ওকে তাহলে এখানে ওয়াই হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এক্সটি তার মানে ওয়াই হচ্ছে এক্সটির ফাংশন তো আমরা এই ওয়াই যে ওয়াই যে ওয়াই ফাংশন ওয়াই ভেরিয়েবল ওয়াই ফাংশনটা বা ওয়াই যে এক্সটির উপরে হচ্ছে ডিপেন্ড করতেছে সেটাকে আমরা ক্যাপিটাল ওয়াই মানে ওয়াই সমান ক্যাপিটাল এক্সটি এই ওয়াইটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এক্সটি দ্বারা ক্যাপিটাল এক্সটি ওয়াই সমান ক্যাপিটাল এক্সটি আমরা ধরে নিতে পারি কারণ হচ্ছে ওয়াই হচ্ছে এক্সটির ফাংশন আর এখানে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি যে এক্স ইজ এ ফাংশন অফ এক্স তার মানে এ এক্সের ভিতরে এক্স ভেরিয়েবল আছে এবং টি এর ভিতরে টি ভেরিয়েবল আছে তার মানে আলটিমেটলি ওয়াই হচ্ছে এক্সটির ফাংশন বা ওয়াই সমান এক্সটি আমরা এটা ধরতে পারি ওকে তা এই ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্সটি এটা ধরার পরে এখানে হচ্ছে এই যে এখানে এই ওয়েভ ইকুয়েশনে যে যে টার্মগুলো আছে সেগুলোর ভ্যালু আমরা এখান থেকে বের করব তার মানে ওয়াই এর এক্সের সাপেক্ষে দুইবার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ আমাদের বের করতে হবে ওয়াই কে এক্স টি এর সাপেক্ষে দুইবার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ বের করতে হবে ওকে তা আমরা প্রথমে টি এর সাপেক্ষেটা করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ওয়াই কে যখন আমি টি এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করব তখন আমার এক্সটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে কারণ পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের সময় আমরা জানি হচ্ছে যে যখন যে ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব অন্য ভেরিয়েবলটা হচ্ছে কনস্ট্যান্টের মতো আচরণ করে বা কনস্ট্যান্ট ধরে নিতে হয় তাহলে যখন আমি ওয়াই কে টি সাপে করব তখন ডেল ডি ডেল ডেল টি অফ ওয়াই এক্স কনস্ট্যান্ট আর ডেল টি বাই ডেল টি ওকে ডেল 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 টি টি অফ টি তা সিমিলারলি যদি আমি আরেকবার করি এক্স কনস্ট্যান্ট আর এটা হয়ে যাবে দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েশন ওকে আমি যদি এটাকে আবার এক্সের সাপে করি তখন আমার হয়ে যাবে টি কনস্ট্যান্ট এবং তখন আবার দ্বিতীয়বার করলে হচ্ছে এক্সকের আবার দুইবার পার্সেল ডেরিভেটিভ হবে টিটা থেকে যাবে এখন এই ভ্যালুটা আমরা হচ্ছে যে মূল যে সমীকরণটা আমাদের আছে সেখানে আমরা বসাবো বসানোর পরে আমরা হচ্ছে যে এই টাইপের একটা ফর্ম আমরা পেয়ে গেলাম তা আমাদের এখন সেপারেশন করে নিতে হবে দ্যাট মিন্স এখানে টি আর এক্স ভেরিয়েবল আছে টি আর এক্সকে টি আর এক্সের সাথে টি আর এক্সের সাথে এক্স আর টি এর সাথে টি রাখবো তা আমরা একটু এটাকে যদি এইখানে টি কে সি স্কোয়ার টি এখানে নিচে নিয়ে আসি আর এই এক্সকে যদি এখানে নিয়ে যাই তাহলে দেখেন এখানে এই টি এর সাথে আছে টি আর সি তো আমাদের কনস্ট্যান্ট এটা কোনো সমস্যা না তাহলে টি এর সাথে আছে ওয়ান ওয়ান বাই সি স্কোয়ার টি আর এই ডেডি স্কোয়ার এক্স জেল এক্স স্কোয়ার সাথে ওয়ান বাই এক্স তার মানে এটা হচ্ছে সেপারেশন অবস্থায় আছে এবং সেটা সময় সমান হচ্ছে কে ওকে তাহলে এই দুইটা সমান এ সরি এটা এই এটা সমান আমরা কে যেহেতু এই টার্ম এই টার্ম সেম তাহলে এটা সমান সমান আমরা হচ্ছে কে ধরে নিয়ে কে হচ্ছে ধরে নিতে পারি তাহলে আবার এখান থেকে আমরা দুইটা সমীকরণ পাচ্ছি একটা হচ্ছে এই ফার্স্টের টার্ম সমান কে আর একটা সেকেন্ড টার্ম ফার্স্টের সমান টার্ম সমান কে ধরার পরে দেখেন ডেলি স্কোয়ার টি ডেল টি স্কোয়ার আর এটা এইদিকে ক্রস গুণন করে দিলে সি স্কোয়ার কে টি বা কে সি স্কোয়ার টি আবার ডিপাশন এসলে বসে এটা একটা সমীকরণ আবার এই সেকেন্ড টার্ম আর এই লাস্ট টার্ম মিলে হচ্ছে এই সমীকরণটা দ্বারা এবং এটাকে সিম্প্লিফাই করলেন ওকে তো এইখানে হচ্ছে একটা সেকেন্ড অর্ডারের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এখানে আছে এবং এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা মিড টার্মের প্রথম দিকে যে সলিউশন অফ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে এই টু দি পাওয়ার এম এক্স ধরে আমরা সলিউশন করে
পরবর্তীতে এখানে হচ্ছে যে এখান থেকে অক্সিলিয়ারি ইকুয়েশন আমরা কি পাবো দেখেন আমরা আমাদের y ডাবল প্রাইম প্লাস y হইলে আমরা পাইতাম হচ্ছে m স্কয়ার প্লাস 1 ওকে তাহলে এখানে তো ওই টাইপেরই আছে এখানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভের জন্য আমরা দেখেন আপনারা ওই লেকচারটা দেখে নিতে পারেন যে সেকেন্ড ডেরিভেটিভের জন্য m স্কয়ার বাই t এর জন্য 1 বাই কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টই পাই তার মানে এখানে একটা সমীকরণ আর এখানে কিন্তু আমরা y t ই টু দি পাওয়ার m টি ধরতে হইছে কারণ এখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ইনডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ক্যাপিটাল t স্মল t হচ্ছে ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল তার মানে y ই টু হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার m t আর এখানে x ই টু টু দি পাওয়ার m x ধরতে হবে এবং এখান থেকে আপনারা এই সমীকরণটা পাবো ওকে তো পরবর্তীতে আমি এই ভ্যালুগুলো পাওয়ার পরে এখন আমাদের সলিউশন লিখতে হবে এখন এই সলিউশনে সলিউশন লেখার হচ্ছে তিনটা কেস দাঁড়াবে নাম্বার 1 একটু দেখেন যে কিছুই তো কনস্ট্যান্ট নেই আমাদের কে এর মান হচ্ছে আমাদের ভেরি করবে এন্ড কে এর মান তো আমরা আসলে সকল রিয়েল নাম্বারকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি আইদার পজিটিভ নেগেটিভ অর জিরো ঠিক আছে আমি যদি কে কে পজিটিভ ধরি তাহলে এখানে কে এর মান যে পজিটিভই ধরুন না কেন এই কে এর মান जैगुलटी स्कोर रुट हमारेक्सर जिरोम खुब संक्षिप्त डिफरेंसिएशन 
তারপরে হচ্ছে যে সেকেন্ড যদি আবার এক্স এর সাথে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে দুইবার এক্স এর সাথে ডিফারেন্সিয়েশন মানে u x x তখন হচ্ছে cos k t আবার cos k t থেকে যাবে এই cos k t তো আর cos x এর ডিফারেন্সিয়েশন হবে sin x এই সিমিলারলি t এর সাপেক্ষে করলে আমরা sin x কে রাখবো cos k t ডিফারেন্সিয়েশন করব cos k t ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে minus k sin k t আবার এটাকে করলে আবার হচ্ছে এই টার্মটা আসবে পরবর্তীতে এই लेफ्ट রাইট বসানোর পরে এই ভ্যালু দুটো আসলে सेम হয়ে যাবে ওকে তো সিমিলারলি তারপরের প্রবলেমটা ভেরিফাই এনি ফাংশন অফ দা ফর্ম f x k t স্যাটিসফাই দা ওয়েভ ইকুয়েশন ওকে তাহলে এই ওয়েভ ইকুয়েশন কে যে স্যাটিসফাই করবে ঠিক আছে তাহলে এই ওয়েভ ইকুয়েশন কে স্যাটিসফাই করার জন্য আপনার হচ্ছে যে এখানে ওই ফাংশনটা দেওয়া নাই এই ফাংশনটা হচ্ছে যে আপনাকে ধরে দিতে হবে আপনাকে কি ফর্মে ফাংশনটা সেটা বলে দিতে হবে যে সেটা সেটা হচ্ছে f of x kt ফর্মের f of x kt ফর্মের তো আসলে অনেক রকমের ফাংশন হতে পারে যেমন আমরা নিচের দিকে এখানে আছে দেখেন f of x kt যেমন f of x kt আমরা লিখতে পারি √ x kt tan ইনভার্স x kt ln x kt এরকম অসংখ্য আমাদের ইনফিনিট নাম্বার অফ ফাংশন ওই ফর্মে আসলে লেখা সম্ভব যেহেতু আমাদের কাছে এটা উন্মুক্ত করে দিতে আমরা সহজটাই ধরে নেছি যে u f of x kt x kt কারণ এখানে যেহেতু ফাংশনটা u তাহলে f কে u এ u এ ধরে নিতে হবে বা না ধরলেও এখানে তাহলে f দিয়ে তখন সূত্রটা লিখতে হবে তাহলে প্রথমে হচ্ছে যে এখানে ওই x এর সাপেক্ষে দুইবার ডেরিভেটিভ করতে হবে দুইবার ডেরিভেটিভ করলে x এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করলে x এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 1 kt k ও কনস্ট্যান্ট t ও কনস্ট্যান্ট সেই ডিফারেন্সিয়েশন কনস্ট্যান্ট ডিফারেন্সিয়েশন জিরো এই কারণে 1 সিমিলারলি দুইবার করলে হচ্ছে এখানে 1 এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 0 এভাবে হচ্ছে যে আপনি মান বসানোর পরে সেটা পেয়ে যাবেন এই টাইপের আরো হয়তো বা একটা দুটো প্রবলেম আছে আপনারা দেখবেন আমি একদম লাস্ট প্রবলেম নিয়ে একটু আলোচনা করি एग्जांपल 6 এ যে ভেরিফাই এটা একটা একটা ফাংশন দেয়া আছে x টি হ্যাঁ এই 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 পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ইকুয়েশনটা আপনাদের হচ্ছে সলভ করতে হবে তো এই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ইকুয়েশন সলভ করার জন্য যেটা করতে হবে যে u এটা তাহলে এখানে যে যে জিনিসগুলো লাগবে u x t t u t t u x t t এই ভ্যালুগুলো u x s লাগবে ওকে তাহলে এই এগুলা কি সেটা একটু আগে আমি বললাম আবার আমি বলে দিছি u x x বলতে u এর x এর সাপেক্ষে দুইবার ডেরিভেটিভ বোঝা হচ্ছে u x x t বলতে x এর সাপেক্ষে দুইবার ডেরিভেটিভ t এর সাপেক্ষে একবার ডেরিভেটিভ u t t বলতে a t এর সাপেক্ষে দুইবার সিমিলারলি এটাও সেই রকমই বোঝা যাচ্ছে ওকে তাহলে u আমাদের এটা দেওয়া আছে আমি যদি u x বের করি তাহলে t হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট t t এর জায়গায় আছে শুধু এটাকে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে 5 এর ডিফারেন্সিয়েশন 5 थैंक यू